ดีครับพบกับรายการ Maker Update ประจำวันที่30มิถุนายนครับผมไป Maker Station สำหรับช่วง at Maker Station ในวันนี้นะครับผมเรื่องแรกเลยครับคือเรื่อง Maker Station มีปรินเตอร์อันใหม่แล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับจริงๆปรินเตอร์นี่เราคิดกันอยู่หลายวันมากอตอนแรกจะซื้ออันที่มันเป็นตลับเหมือนคือตอนแรกก็ซื้อแท็กก่อนแล้วก็พอไปดูที่ร้านเนี่ยอันที่เป็นตลับเหมือนมันถูกกว่าแล้วมันฟีเจอร์เยอะกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วว่าที่เราอยากได้แท็กเพราะว่าตลับมันค่อนข้างแย่ทั้งสิ่งแวดล้อมอ่ะมันสร้างขยะเยอะหมดเร็วกว่าอะไรเงี้ยครับแบบเปิดมันก็เติมทีนึงอยู่ได้นานแล้วก็ขยะไม่เยอะเท่าเหมือนแบบตลับหมึกที่ไปรีเสิร์ชดูอ่ะบางตลับอ่ะมันมีแค่แบบ5 c c อ่ะหมึกเห็นไหมนะคือทั้งตลับอ่ะพลาสติกเยอะมากเลยมี5 c c อันนี้มี 48.8 ถึงออกมามันก็ขยะน้อยกว่าเยอะเราเลยได้เครื่องนี้มาเรื่องที่2นะครับ Maker Station เนี่ยได้จากมูวี่ใดนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นผมจะใบโดยท่านี้ครับโอเคขอเฉลยครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่เราดูกันนะครับเป็นสารคดีชื่อว่า The Invention นะครับของช่อง HBO นะครับซึ่งสารคดีเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับสตาร์ทอัพที่อเมริกานะครับซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่แบบดังถล่มทลายมากชื่อว่า t e r a n o s It was obviously such an incredible story. A woman creating this nine billion dollar company. Everyone worshipped the ground she walked on. She could do no wrong. She was the next Steve Jobs. ความจริงก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกลวงทั้งหมดนะครับสารคดีเรื่องนี้เนี่ยก็จะตีแผงนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทำไมเขาถึงหลอกคนได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็สนุกมากครับไปตามดูได้ที่ HBO Go. สำหรับคอนเทนต์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคอนเทนต์แรกเนี่ยเป็นคอนเทนต์ของผมเองเรื่อง 3D Bio Printing ผมอยากจะอัปเดตให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยวงการของ 3D Bio Printing เนี่ยไปถึงไหนแล้วแล้วเราเข้าใกล้เข้าใกล้จักรวาลของมาเวลมากแค่ไหนแล้วนะครับผมคอนเทนต์ต่อมานะครับเป็นคอนเทนต์พอดแคสต์นะครับตอนนี้เนี่ย Maker Station ของเรามีพอดแคสต์แล้วโดยเราให้ชื่อว่า Maker in the Making นะครับจัดโดยพี่ปื้มพี่บอมและพี่หมวยนะครับจะเป็นยังไงก็ไปติดตามดูนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ออกมาแล้วทั้งหมด1ตอนนะครับและจะมาทุกวันพฤหัสนะครับสำหรับช่วงเรื่องราวเมเกอร์รอบโลกนะครับข่าววันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่เกี่ยวกับ MIT Technology Review นะครับเขาพาดหัวข่าวว่า Why Technology Didn't Save Us From COVID นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีสตาร์ทอัพมีเทคโนโลยีเยอะมากมีบุคลากรที่เก่งๆที่พร้อมจะพัฒนานะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจัดการกับปัญหาโควิดนะครับดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่สูงขึ้นนะครับทางบทความเนี่ยเขาก็ได้ตั้งคําถามมาว่าคือเรามีเทคโนโลยีเยอะขนาดนี้ทําไมยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับหรือปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยมันมากกว่านั้นถ้าให้สรุปสั้นๆเลยก็คือบทความนี้จะพูดถึงเรื่องของอการจัดการของรัฐบาลนะครับที่ไม่ได้คํานึงถึงเรื่องของ policy หรือว่ากลยุทธ์ที่เอามารองรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีให้รัฐบาลเนี่ยกลับไปรีติ้งเรื่องเกี่ยวกับอนาคตหรือว่าทิศทางของการใช้นวัตกรรมต่อไปนะครับนะครับแล้วสําหรับบทความต่อมานะครับอันนี้เนี่ยพูดเลยว่าผมค่อนข้างตื่นเต้นมากๆที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังจากเว็บที่ชื่อว่า The Conversation ครับมันเป็นคอลัมน์ที่ชื่อว่า Curious Kids นะครับหรือว่าเด็กที่สงสัยครับคอลัมน์นี้เนี่ยจะเล่าว่ามีคำถามไหนที่เด็กๆเนี่ยสงสัยและชอบถามมันบ้างแล้วเขาจะเอามาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่สงสัยก็คือคำถามแต่ละคำถามเนี่ยแบบเด็กๆมากเลยอะยกตัวอย่างเช่นนะครับทําไมเราถึงกินอะไรแล้วมันเย็นขึ้นหัวเช่นกินไอเต็มอย่างเงี้ยแล้วมันเย็นจี๊ดขึ้นไปที่หัวเลยอย่างเงี้ยครับทําไมมันถึงมีอะไรอย่างนั้นทําไมเราถึงมีน้ําลายเรามีน้ําลายไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยทําไมอวัยวะบางอย่างของเรางอกแต่บางอย่างไม่งอกทําไมเราเรียกพ่อว่าพ่อแล้วเราเรียกแม่ว่าแม่นะครับอ่าก็เป็นคำถามที่น่าสนใจถ้าใครสงสัยแล้วอยากรู้นะครับก็ไปอ่านในลิงก์เพิ่มเติมที่เราแปะไว้ข้างล่างได้นะครับผมต่อมานะครับจะเป็นวิดีโอแนะนําประจําสัปดาห์นะครับวิดีโอแรกเนี่ยเป็นวิดีโ
้แก้ปัญหาในช็อปของเขานะครับจะเป็นยังไงไปดูกันในคลิปด้านล่างนะครับวิดีโอออกมาเนี่ยเป็นวิดีโอที่ดูแล้วมีความสุขมากเลยนะครับก็คือวิดีโอ engineering origami นะครับหรือการนำ origami เนี่ยไปใช้ในงานวิศวกรรมนะครับลองไปดูกันนะครับว่าจะฟินขนาดไหนนะครับในลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ m a k e r อัปเดตก็จบลงที่เรียบร้อยนะครับใครมีคำถามมีคอมเมนต์อะไรนะครับหรือว่าความรู้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ你们都想不到，我们两个人呢，不然过了过了他，那两个人呢？啊，你都想，就连我不能想，那你白想，那你白想，嗯，啊，哥，你呀，啊，坤宝，坤超，你妈，坤叔，哈哈哈哈哈，